，这一刻轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。我跟如意撒了谎，我妈没有答应我们的亲事。再劝劝吧，没用的。他的态度很决然。那你接下来有什么打算吗？不管了，等结了婚再说。时间久了，我相信我妈，总会有接受如意的一天。但现在只能两边先瞒着吧，秋朗，能不能帮我找一找，有没有合适的小公寓、啊？没问题，包在我身上。又要麻烦你了。别这么说，明凯，你为了爱可以放弃一切，在我的心里，你是个真正的勇士。我真的很庆幸，有你这样一个一直支撑我的好兄弟。等到我结婚的时候。我的家人都不会来，怎么样？要不要当我的亲属啊？你都说了，我是你兄弟，我能不来吗？一言为定，一言为定。做决定了，有这心里怎么想的，你应该清楚。这儿呢是客厅，卧室啊在楼上。林凯，不好意思，有点简陋，希望你不要介意。哎，两个人过日子足够了。秋兰，我想麻烦你跟那个房东说一下，房钱的事呢，这两个月我先欠着，等我找到了工作，发了薪水，我立刻补上。没事儿，房钱你不用担心，我先帮你垫着。那怎么行？你看又亲歪了吧？昨天晚上还说是兄弟的，但是明凯啊，我要提醒你，出去做工呢，不比你在谭家当少爷很辛苦的。我知道。嗯。秋兰，还有一件事情，我想麻烦你帮忙。好。帮我多操心茶园。现在茶园的情况不是很好，通家又撤资又撤秘方。我们需要想办法去应对。我妈一把年纪了，我真不希望她再操心。你也是股东之一，我想了很久，还是拜托您比较合适。放心吧，我早就帮你想到了。我已经通知了阿康，事先支付茶农们的分红
，这样至少可以把茶园的情况先稳定下来。谢谢你，我相信总有一天，我妈会接纳如意的。到那时候，我就会重返茶园，你就不用那么辛苦了。我相信。忙着呢。哟，阿康来了。您这是有何贵干呢？这是这个月给茶农的分红。这分红都是每月十五啊，怎么这个月？我们高老板跟谭少爷的私交在这儿呢，知道你们现在困难，发不了月钱，特地呢伸出援手，发下去吧。哎呦，太感谢您了，阿康啊，你这可是雪中送炭呢，这笔钱啊，刚好能稳定住茶农。这茶农要闹起来，可就真不好办了。谢谢，谢谢啊！去吧。按计划进行。早就准备好一出坚守自盗的好戏，就等命令了。害得我们家破人亡，他们却要大摇大摆的澄清。这世界上还有公理在吗？娘，我知道你心里难过。哥走了，爹也跟着去了。这么大的家，只剩下咱们三个人。佟家里里外外，大大小小，所有的事都要咱们自己担着。邻里间的流言蜚语，也要咱们扛着，眼泪流干。一肚子苦水，只能往自己肚子里咽。可是娘，有时候我又庆幸，至少佟家还剩下咱们三个人，只要咱们坚强，佟家就不会垮。只要咱们不放弃，那些伤害过我们的人，就一定会受到惩罚。娘，您现在是我唯一的精神支柱，我发誓，我一定会替童家讨回公道，把童家发扬光大。可是娘，你也要答应我，一定要好好的保重身体，陪着我，一起看到那一天。好吗？嗯，好，我答应你。但是你也要答应娘，一定要替你哥还有你爹报仇。我答应。林感英准备租房，如意结婚。你还要继续阻止他们吗？我就是死，我也不会让明凯娶如意那种女人。你跟他断绝关系都没人阻止他，你还有什么招？我相信明凯不会不顾母子之情。那、啊、我告诉你啊，在恋爱中的年轻人，他眼中只有一个情人。你要是跟他的情人为敌的话，那就得跟他为敌。谭家现在已经树敌不少了，内忧外患。你要是再自乱阵脚的话，你还可以指望谁呀、啊？假以时日，如果我断了他经济和生活来源，说不定他会回头。你太小看他的决心了，他可以什么都不要，但是就是不能没有如意。我看，你还是断了这个念头好，啊。其实呢。谭家现在只有一条路可以走，那就是让明凯带着如意重回茶园。我相信，明凯可以建立一个全新的谭家，否则的话，谭家快就会垮掉，成为败仗。我有自信，绝对不会让谭家有这个结果。哦，有
有的时候太自信，反而会自食其果。嗯。如意，什么叫夕阳婚礼啊？嗯，夕阳婚礼的意思呢，就是一个牧师站在上面说一堆话，然后。就宣布你们正式成为夫妻了，哦，这就行了。嗯，嗯不用换帖子，也不用拜天地啊。不用了，爹，一切从简。夫人，云姨，谭夫人，请坐。离开明凯，你想要多少钱我都可以给你。比你当谭家少奶奶多得多，你可以和你爹过着日衣十五六的日子。只要你离开明凯，离开乌察镇。夫人，明凯不是说你已经答应了我们的婚事吗？明凯是这么跟你说的。霍水儿子还真善良。我的原话是：如果他要你这个霍水，他就不再是谭家的少爷，永远不能回家。夫人。虽然明凯这次没有听您的话，但是他心里面真的很尊敬您，所以您就不能宽恕他，不能原谅他吗？你错了，我不能宽恕、不能原谅的是你。我现在所做的一切，恰恰就是为了保护我的儿子。我不想他像童养东那样又被人推下山。你做过一次，难保不会做第二次。夫人，我求你给孩子们一条生路，让他们在一起吧。他又给谁留活路呢？童家两条人，明凯为了你，现在成为人人口中茶余饭后的笑柄，谭家茶园味遭到所有商户的排挤和鄙视，也是一个只会带给所有人不幸的灾星。夫人，请您别将所有的罪责都怪在我身上。难道这些要由我来承担？你带给我们谭家的是灭顶之灾。我求你了，离开明凯，谭家茶园，我都少不了他。夫人，你别这样逼他。我求求你，你只要想想思如，你就不会做出这种事来。思如和你不是好姐妹，她的母亲现在只剩下半条命了。如果你们在这个时候举行婚礼，岂不是要了她的命吗？求你。离开明凯，还给谭家童家一点点的尊严好。我求你，夫人，夫人，不答应你。如意，好，希望你能信守承诺。是严查司法烟土，出了事儿你负得起这个责任吗？啊，那那您看还得查多久啊？这个嘛，怎么着也得个十天半月吧，我要挨香挨包的查。
这次你是有嘴也说不清了。请帮我把这些还给明凯。如意，这是为什么呀？你和明凯好不容易走到今天，付出那么大代价。如果我猜的不错的话，谭夫人找过你是吧？当我自己沉浸在幸福和喜悦里面的时候，我不知道的是，思若他在痛苦，谭家被所有人唾弃，还有明凯，明凯和他母亲断绝了关系，所以我觉得谭夫人说的是对的。我和明凯走到今天，承受代价的都是我们的亲人。还是如意，你有想过明凯的感受吗？有想过你们两个人之间的承诺吗？明凯一直在紧紧的抓着你的手，你却说要放开，这是什么？这不是背叛吗？我只是想把它还给谭家，我不能这么自私。这不叫归还，这叫毁灭。你不仅毁了谭明凯，也毁了所有人的努力。刚才你不是说你不能太自私吗？好。现在我来告诉你，什么叫做自私。阿康兄弟，你找我什么事儿？没事儿，我来救你命的。警局要普查私贩烟土，咱们家的茶叶积压在码头出不去了，商户们要求退款了。那就退，退不了了，茶园管账的卷钱走了。快派人抓住他！哎，好。云翔，去去顺心，请尹海山过来，快。从你嫁入童家到走出童家，你以为只有谭明凯一个人在帮助你吗？你看不见的还有椰子、秋朗，甚至整个巨神星，你才得以走到今天。现在的局势，不过就是童家车故，商户发难嘛。但有我易海山的支持，谭家很快就可以渡过这个难关。但你却在这个时候，你轻言放弃。你这么做，你把朋友对你的鼓励，你置于何地？你对得起他们吗？再说明凯了，当他用自己的坚持换来幸福的时候，你的放弃，就等于给了他绝望。你这么做，那才叫做自私。我告诉你，你现在必须勇敢的面对一切，必须勇敢的加入谭家。这样，我们所做的一切才会觉得值。也只有这样子，你才能真正的把谭明凯还给谭家。如果你坚持选择退缩，那我们也会停止对谭家所有的帮助，因为我觉得不值啊。你为什么要这样帮我？还有明凯？因为你们的爱深深感动了我，如意。嫁给明凯吧。不管前面有多少困难，有我们的帮助，没有跨不过去的困难。六爷，六爷，出大事了！夫人让你过去，有急事商量。怎么了？茶园那个管账的，在这个节骨眼上，把茶园里所有的钱都卷跑了，这，这不是釜底抽薪吗？看见了吧？这一个人的退缩有用吗？你选择吧。我明白了，六爷，请您帮助谭家。
。我没想救你，是有人想杀你。杀我？我这一生都小心谨慎，没得罪过谁呀、啊。放心吧，我阿康会放你一条生路。因为我们都是别人养的狗，都是替罪羊。我也不想让我的手为别人沾更多的血。你走吧。你，你真的放我走？走。哎，阿康兄弟，你既然肯放了我，那我也告诉你一个秘密。什么秘密？谭老爷还有一个儿子。耍我？这他妈也叫秘密？你一定还不知道吧？谭老爷临死之前留下了一份遗嘱，这遗嘱上说。谭家一半的财产都要留给他传说中的儿子。在谭老爷去世之后，夫人像疯了一样的寻找这份遗嘱，还急不可待的让谭明凯继承谭家的茶园。你怎么知道的？我在谭家茶园做了这么多年的管账，谭老爷每年都把茶园盈利的一半拿出来封存，这一笔一笔都是经我手办理的。你想想看，这几十年下来。这是多大的一笔钱？我想，这遗嘱里应该写着那笔钱的存放地点。遗嘱在哪儿？应该在谭家山坡上的那个房子里，从来没有人去过的，连少东家也包括在内。山坡上的房子，那个房子曾经着过一次大火，然后就成了禁地，听说还闹过鬼。谭老爷从来就没有去过，可是。在谭老爷去世的前夜，我听说他去了一趟，可后来这遗嘱就找不到。我想，这遗嘱就应该在这个房子里。阿康兄弟啊，这件事儿我连夫人都没有说过呀。行了，这个话就此打住，跟谁都不能说，明白吧？是是是，赶紧走。谢谢，谢谢。看着了，干掉他。是是。这是日房夜房，家贼难防。真让你说对了，茶园管账的带着六家店铺的定金，卷款潜逃了。不是你们谭家茶园的老人了吗？怎么会这样？是啊，人心难测。我们跟童家的事还没摆平呢，这会又出了这事儿。现在那些客户全都堵在茶园，要我们交换退金，要不然就要闹到警察局。哎呀，头都大了。啊，别别别别急别急啊，不是就钱吗？钱能解决的事，你都不叫问题、啊。现在就派人到聚顺军去领钱，把钱还给他吧。我就知道，这个时候只有你会帮我。但是，我有个条件。啊，只要周转开来，我马上还你。我想让你答应，明凯和如意的婚。
要不是六爷和秋朗苦心相劝，你是不是已经不辞而别了？对不起，我不想听什么对不起。如意，我们好不容易把前面的困难都扫清了，你现在跟我说要放弃。可是你娘在我面前苦苦相求的时候，她跟我说，孩子就是她的心头肉，我这是拿刀在割她的心啊。等我们成亲了，我妈早晚会接受我们的。可我不想再伤害他了，明凯，我已经决定了，我不会再离开了。但是，我们能不能等一等？等到你娘接受我了，我们再成亲。还要再等？可是以我妈的脾气，我真不知道还要等多久。不用等了，六爷。六爷，怎么样了？告诉你们个好消息，谭夫人已经答应你们婚事儿。<笑>恭喜你们，有情人终成眷属啊！真的啊,啊！太好了，六爷，我都不知道该怎么谢你了。哎呀，要谢我的话，就赶紧请我喝这杯喜酒，免得又让你妈后悔啊！知道。<笑>你是不是疯了？如意留在谭家，就等于是在我们身边留了一颗定时炸弹。我实在承受不了了，大夫，你帮帮我，让两个孩子回来吧。哎呦，那你也不能开口说话呀。我已经憋了几十年了，眼看着孩子就要回来了，我不想再装哑了。云霞，哎呀，夫人，我想来想去想不通。你今天怎么会突然开口说话？哦，夫人是这样的，前段日子啊，他一直呃请郎中在治疗，这段时间刚有些好转。云霞能开口，是托你的福，是吗？怎么总觉得，治好你雅症的药方，是如意呢？哎知道这张牌什么牌吗？命运之轮。冥冥之中啊，一切都有安排，有定数。但命运就像两个车轮一样，转啊转啊转到最后，它还是会转到原地。一个多年的哑巴余霞，今天居然为了一个丫头如意。他会开口说话，这绝对不是巧合。看来我把赌注压在如意身上，今儿就赌对了。朋友，啊，今天那个管账你怎么处理了？哦，我把它放了。真的？真的。不到万不得已，我也不想随便杀人。有点不太像你啊。还有说什么吗？没有。九兰，谭明海和如意的婚礼上啊，这没老久跟云霞一定会碰面。就在那个时候，你把玉佩的事情透露给梅老九，他无事问路。好，我知道。娘，啊，回来了。思若，怎么了，嫂子？有件事情，我觉得你应该知道。谭明凯和如意
已经订了婚期，就在明天。你说什么？娘，你先别着急，我这如意，如意她才刚出我们童家的大门，这谭明凯就这么急着让她进谭家的门，她是让我们活着的人遭受羞辱，死去的人死不瞑目，是不是？娘，我会让他们知道。他们是踩着我们童家两条人命拜堂成亲的。九霄云外去了。心上，今天的重点啊，就是幸福。你只要记得，一定要幸福就对了。而且这份幸福，没有人可以夺走，懂吗？开心点。梳妆完毕了，牧师也到了，咱们等谁呀、啊？
，当妈的怎么还不来呀、啊？哎，高老板，我听说夫人答应如意嫁给谭家了，是不是事情又有变呀、啊？九叔啊，别着急，没事的。我呢有一个好消息要告诉你，王总。关于您的那块玉佩，警察局已经查到一些线索。那块玉佩是谁家的？谭家。谭家。就说，为什么要问是谁家的呢？那块玉佩。今天可是如意的婚礼把女儿交给你了，谭明凯先生，美如意小姐，无论顺境还是逆境，无论富贵还是贫贱，无论健康还是疾病，爱护她，珍惜她，忠诚的保护她，直到死亡。分开，谭明凯先生，你愿意娶美如意小姐为妻吗？我愿意。美如意小姐，你愿意嫁给谭明凯先生吗？我愿意。嗯、有人反对这对新人成为夫妻的吗？我反对。你们两个践踏着我父亲和我哥哥两条人命举行的婚礼，如果真有上帝，你们两个的结合就应该被诅咒，就应该下地狱。子若，你不该这么说。你穿着本该属于我的婚纱，嫁给本该属于我的新郎。你霸占了我的爱情和所有的幸福，难道你不应该被诅咒吗？思若，对不起你的人是我，你所有的怨恨由我来担着。两条人命你担得起吗？思若。思若解恨，那就用我这条老命替我儿子还了欠你们的命债。妈，该跪下来、该偿命的人，应该是我们。你，你不违规。佟小姐，这恨归恨，可夫人一直把你当做自己的亲生女儿，难不成你正想让她偿命？
害我失去了我最重要的东西。我同思如，永远，永远，都不会原谅你。我会用一辈子惩罚你们。是无力看风景。